মত বিনিময় সভার সম্মানিত সভাপতি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোর্শেদ জামান উপস্থিত আমাদের দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আমাদের সকলের প্রিয় হেলাল ভাই এবং অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট প্রজেক্টের ডিরেক্টর মামুন রশিদ পলিসি অ্যাডভাইজার আমির চৌধুরী আব্দুল বারি তুষার ফরহাদ এবং উপস্থিত বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে সিটি গ্রুপ টিকে গ্রুপ বসুন্ধরা গ্রুপ মেঘনা গ্রুপ মোকাম প্রাণ স্বপ্ন আগোড়া চালডাল দোকান মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ আমাদের হোলসেল ফ্রুট মার্কেট এবং মাংস ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মহাসচিব এবং বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন আব্দুল মোনেম সুগার লিমিটেড এস আলম গ্রুপের প্রতিনিধি বোয়েল এবং ফুড অ্যান্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন টিসিবি এবং ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম শুভেচ্ছা সালামু আলাইকুম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আদাব সবাইকে শুভ বিকেল আমি প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থী আমার আসতে কিছুটা দেরি হয়েছে তার জন্য আমি অনুরোধ করব মাইক্রোফোনটা যদি একটু দয়া করে অফ করেন আপনাদের সামনে যেটা অন করা আছে তো আজকে উদ্দেশ্যটা যেটা সেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত কালকে এবং আজকে আমাদের মন্ত্রিসভার প্রত্যেক মন্ত্রীকে উনি নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে আসন্ন রমজান উপলক্ষে যেন দ্রব্যমূল্য আমাদের ক্রয় ক্ষমতার ভেতরে থাকে তার জন্য যার যতটুকু কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ আছে তারা যেন ততটুকু কন্ট্রিবিউট করে তো এ বিষয় নিয়ে আমরা পোস্ট টেলিকম এবং আইসিটি মিনিস্ট্রি থেকে আমরা নিজের আলোচনা করে দেখেছি যে যে কোনো পণ্য সেটা খাদ্যদ্রব্য হোক ভোগ্য পণ্য হোক সেটার উৎপাদন মজুদ বাজারজাতকরণ বিপণন এবং আমদানি এই পাঁচটা এরিয়াতে যদি আমাদের সঠিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় সঠিক তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করা যায় এবং সঠিক তথ্য উপাত্ত নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করা যায় তাহলে সমস্যাটার অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব আমরা আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা বা প্রযুক্তি বা জ্ঞান রয়েছে এবং এই বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে ডেটা অ্যানালিটিক্স এক্সপার্ট ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং আমরা করোনাকালীন সময়ে আমাদের টেলকোর যে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের তথ্য উপাত্ত আমাদের মেডিকেল ইকুইপমেন্টের অ্যাভেলেবিলিটি এগুলো কিন্তু মোবালাইজেশনের জন্য রাইট রিসোর্স রাইট টাইমে রাইট জায়গায় মোবালাইজ করার জন্য আমরা স্বল্পতম সম্পদ দিয়ে আমরা কিভাবে মানুষকে সেবা দিতে পারি তার জন্য আপনারা জানেন যে জোনিং সিস্টেম আমরা করেছিলাম এর জন্য গুগল ম্যাপ মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর এগুলো সবগুলো তথ্যপাত্র নিয়ে অ্যানোনামাস ডেটা কারো ব্যক্তিগত তথ্যপাত্র প্রকাশ না করে সেগুলোকে আমরা কারো সাথে শেয়ার না করে শুধুমাত্র কোন এরিয়াতে রোগীর প্রাদুর্ভাব বাড়ছে রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে এবং সেটার ট্রেন্ডটা কোন দিকে এটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই এক সপ্তাহ তো অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে দুই সপ্তাহ আগেও আমরা প্রেডিক্ট করতে পেরেছিলাম এই জেলাতে নেক্সট মানে থ্রেট আছে এর ফলে কিন্তু আমরা গ্রিন ইয়োলো রেড জোন আইডেন্টিফাই করে এখানে আমাদের অনেক ই কমার্স মানে উদ্যোক্তা আছে তারাও কিন্তু জীবনে ঝুঁকি নিয়ে অনেক লজিস্টিক্স কোম্পানি আছে তারা কিন্তু জীবনে ঝুঁকি নিয়ে আমরা সেই সময়ে ওই এরিয়াকে লকডাউন করে পার্টলি আমরা খাবার দাবার ঘরে ঘরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি ফলে ওই সময় হয়তো আমরা বুঝতে পারি নাই কিন্তু দু বছর পরে এসে দেখলাম যে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে কোভিড হ্যান্ডেলিংয়ে প্রাইম মিনিস্টারের নেতৃত্বে কিন্তু আমরা হলাম ফোর্থ কিংবা ফিফথ কিন্তু প্রথম এক দুই তিন যারা হয়েছে তারা সিটি স্টেট মানে কারো এক লক্ষ জনসংখ্যা কারো দুই লক্ষ জনসংখ্যা পরে দেখলাম যে আসলে 
প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনাই হচ্ছে বেস্ট এবং উনি ছিলেন চ্যাম্পিয়ন এই কোভিড মোকাবেলা সো আসলে ইচ্ছা থাকলে যে উপায় হয় এবং সম্পদ যে আসলে সংকট মোকাবেলায় আসলে কোনো বাধা নয় কোনো চ্যালেঞ্জ নয় এটা কিন্তু আমরা কোভিডে প্রমাণ করেছি আপনি অনেক উন্নত দেশ ছিল ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াতে তারা কিন্তু অনেক অর্থ অনেক মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেডিসিন এক্সপার্টিস থাকার পরেও আমরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পেরেছিলাম তো ওই স্পিরিটটা থেকেই কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন টুঙ্গিপাড়ায় কথাটা বললেন তখন আমরা ভাবলাম যে দ্রুত আসলে আমাদের কি করণীয় আছে তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের উৎপাদনের সঠিক তথ্য পরিসংখ্যানটা আসলে প্রথমে আসতে হবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি অনুমান নির্ভর কিন্তু অনেক তথ্য পাত্র ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয় তখন কিন্তু একটা মারাত্মক সংকট তৈরি হয় সো আমি এগুলো কিন্তু সবই অনুমান নির্ভর কথা বলছি এবং এগুলো কোনোটাই আসলে একেবারে নির্ভরযোগ্য সূত্রের তথ্য ধরে আমি বলছি না এগুলো একেবারে আমরা একটা প্রাথমিক মিটিংয়ে বসেছি যে আমরা আসলে প্রযুক্তির ব্যবহার করে ডেটা অ্যানালিসিস করে ডেটাটা ওপেন শেয়ার করে আমরা কতটুকু আসলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কতটুকু আমরা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে পারি তার জন্য ওই যে বললাম পাঁচটা স্টেপ উৎপাদন মজুদ উৎপাদনের পরে মজুদ তারপরে আপনার বাজারজাতকরণ বিপণন এবং আমদানি এইটা একদম রিয়েল টাইম ইনফরমেশন আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে আমরা আসলে আইসিটি থেকে দিতে চাই সো আমি গতকালকেও বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে টিটু ভাষায় কথা বলেছি আজকেও ক্যাবিনেটের আগে এবং পরে কথা বলেছি সো এখানে আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে এই রমজান উপলক্ষে আমরা একটা কল সেন্টারে নাম্বার আমরা বরাদ্দ করতে চাই তিন তিন তিনের পরে আমরা একটা ডিজিট বরাদ্দ করব যেখানে যে কোনো একজন ক্রেতা নাগরিক গ্রাহক তারা ফোন করে আলু পেঁয়াজ সোলা খেজুর সব কিছু সরকারে বেঁধে দেওয়া ধরেন কোনো একটা রেট বাজারে কত রেট উনি যেখানে আসেন সেখানে উনার কাছে কোন দোকান থেকে কত জন কত টাকা চেয়েছে সেটা সুপার মার্কেট হোক কিংবা কোনো কাঁচা বাজার হোক সেই তথ্যটা উনি নিতেও পারবেন দিতেও পারবেন তাহলে যেটা হবে যে আজকে ঢাকা শহরে যদি এক কেজি খেজুরের দাম ধরেন দশ টাকা হয় তাহলে নাটোরে যদি কেউ এটা পাঁচ টাকায় কিনতে পারে তাহলে এই যে পাঁচ আর দশের যে পার্থক্য সাথে সাথে আমরা দেখবো আমরা একবার দেখেছিলাম কোভিডের মধ্যে টমেটো আপনাদের খেয়াল আছে গায় বান্ধায় পচে নষ্ট হচ্ছিল আমরা সাথে সাথে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা জেলা পর্যায়ে যে কৃষি বিপণন একটা অধিদপ্তর আছে তাদের কিন্তু একটা প্রতিনিধি থাকে আমরা কিন্তু ওই সময়ে ফুড ফর নেশন একটা নেটওয়ার্ক আমরা অ্যাক্টিভেট করি তৎকালীন কৃষি মন্ত্রী মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী জেলা প্রশাসন এদের সকলের সমন্বয় এবং ওই সময় কিন্তু আমরা যেখানে দেখেছি যে মানে টমেটো পচে যাচ্ছে সেখানে আমরা ইয়োনো এবং ডিসি দেখে বলেছিলাম ওখানে টমেটো আপনার কেনেন কিনে কর্মহীন দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দেন সো শুধু একটা তথ্য যে ওখানে টমেটো পানির দরে বিক্রি হচ্ছে কিংবা বিক্রি হচ্ছে না নষ্ট হচ্ছে পচে যাচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু আমরা ওখানে পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা খুব বেশি না একেবারেই সামান্য কিছু টাকা ওই টাকা দিয়ে মার্কেট থেকে যখনই প্রশাসন আর কি ওই টমেটোগুলো কিনে ফেলল কিনে শুধু দিয়ে দিল কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলল শুধু চাল ডাল না তরি তরকারি আম জাম কাঁঠাল কলা ডিম যে যা পারো তোমরা কিনে মানুষকে দিয়ে দাও তারা যাতে খাবারটা পায় এই কারণে কিন্তু দেখেন যে এটা গেল তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে আপনাদের খেয়াল আছে সাংবাদিক বন্ধুদের সংসদে উনি দাঁড়িয়ে বললেন যে যারা আসলে দিন মজুর শ্রমিক দিন আনে দিন খায় তারা কিন্তু পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য হাত পেতে লাইন ধরে রিলিফের খাবার নিতে তাদের বললেন যে সেই সকল কর্মহীন মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত মানুষ তারা যদি নিজের মর্যাদাটা রেখে সে যদি একটা কল সেন্টারে ফোন করে তাহলে ট্রিপল থ্রি কে তুমি অ্যাক্টিভ করো ট্রিপল থ্রিতে ফোন করলে আমার প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধি তারা বাড়িতে গিয়ে গোপনে তার নাম প্রকাশ না করে তার বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে আপনার জেনে খুশি হন কত পঞ্চাশ হাজার পরিবার না কত মানুষের আরো এক লাখের মতো পরিবার মানে আমরা কিন্তু ট্রিপল থ্রিতে কল রিসিভ করে তাদের নাম ঠিকা নিয়ে নিয়ে 
কোথাও ডিসি গিয়েছে কোথাও ইউনিয়ন গিয়েছে কোথাও উপজেলা চেয়ারম্যান কোথাও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মেয়র কাউন্সিলর তারা গিয়ে কিন্তু দিয়ে আসছে সো এটা একটা সামাজিক মানে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং প্রাইম মিনিস্টারের যে নির্দেশনাগুলো ছিল ওগুলো আমরা করেছি আপনারা জানেন সুরক্ষা সুরক্ষা একটা কিন্তু মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা একেবারে বিনা খরচে আমরা করেছি আজকেও আমি বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি টিসিবি চেয়ারম্যান মহোদয়কে বলেছি যে টিসিবির চেয়ারম্যান কে ফোন করে বলেছি যে এক কোটি যে টিসিবি কার্ড এটাও কিন্তু আসলে আলাদা প্লাস্টিক কার্ড করার কোনো দরকার নাই কারণ এখানে সতেরো কোটি টাকা বাজেট ধরা হয়েছে আমাদের বারো কোটি ন্যাশনাল আইডি তার মধ্যে অলরেডি আট কোটি কিন্তু বিতরণও হয়ে গেছে সো আমার কোনো দরকারই নাই সেপারেট একটা কার্ড তৈরি করার ছাপানো এখন আপনি একশো পনেরো ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি আছে চৌত্রিশ ধরনের আপনি ভাতা দেওয়া হয় আপনি এখন কি কি করবেন আপনি একশোটা কার্ড ছাওয়াবেন তাহলে তো আমার বারো কোটি কার্ড তো আসেই স্মার্ট কার্ড যেখানে আমার তিরিশ চৌত্রিশ ধরনের ইনফরমেশন আছে ডিফারেন্ট ফিল্ডের এবং চিপও বসানো আছে অনেক দেশে কিন্তু স্মার্ট কার্ডে চিপ নাই আমাদের দেশে কিন্তু স্মার্ট কার্ডে চিপও আছে সো আপনি বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন আই বলেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট বলেন ফেসিয়াল বলেন এগুলো করতে পারেন তারপরে নাম্বারটা দিয়ে করতে পারেন তারপরে আপনি চিপটা ব্যবহার করতে পারেন তা না হলে আমি কাগজে শুধু কিউআর কোড দিয়ে করতে পারি যেটা সুরক্ষা অ্যাপে আমরা করেছিলাম এইটা একদমই খরচ কম এখানে তেরো টাকা এগারো টাকা খরচ করে একটা প্লাস্টিক কার্ড কোনোই দরকার নাই সো আমি আবারও সাংবাদিক ভাই বোনদের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব সব মন্ত্রণালয়কে আমাদের স্মার্ট কার্ড ইউনিক আইডি একটা নাম্বার আছে এখানে আর কোনো দ্বিতীয় কৃষক কার্ড হেলথ কার্ড আপনার টিসিবি কার্ড কোন কার্ডের আর ছাপানোর কোন দরকার নাই এটা ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দি বেস্ট স্মার্ট কার্ড বাংলাদেশ দিয়েছে সো প্লিজ এইভাবে কিন্তু আমরা সতেরো কোটি সতেরো কোটি করে অনেক টাকা বাঁচাতে পারবো আর ট্রিপল থ্রি থেকে আমরা আসলে আমরা কল সেন্টারটা দিতে পারবো সো আমি টিটু ভাইকে বলেছি যে বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়কে সেপারেট কল সেন্টার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় করার দরকার নাই টাকা খরচ করার দরকার নেই আমাদের যে ট্রিপল থ্রি আছে ন্যাশনাল হেলথ ডেস্ক আঠারো সালের যেটা মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট সজীব অজিত জয় ভাইয়ের ব্রেন চাইল্ড এবং উনি উদ্বোধন করেছিলেন ট্রিপল থ্রি সেখানে কিন্তু নয় কোটি মানুষকে আমরা সেবা দিয়েছি নয় কোটি মানুষের কল আমরা রিসিভ করেছি দেড় কোটির ওপরে ডাইরেক্ট সেবা দেওয়া হয়েছে আমাদের ট্রিপল নাইন কিন্তু পুলিশ ফায়ার সার্ভিস আছে এবং অ্যাম্বুলেন্স সো ট্রিপল থ্রির সাথে আমরা কতদিন লাগবে মামুন সাহেব আনি ভাই মানে ধরেন সাত দিন আমি তো মনে করছিলাম সাত দিনের আগে আপনি বলবেন আচ্ছা দুই সপ্তাহ মানে চোদ্দ দিন সো আমরা একটা ডেট ফিক্স করে দিই না না বাণিজ্য মন্ত্রীকে আমরা দিয়ে ওই ওপেন করে দেব সেটা আপনি বলেন যে ফেব্রুয়ারি ধরেন চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবসের আগেই করে দেন ঠিক আছে তাহলে তো অনেক বেশি হয়ে যায় এটা তো আপনি একটা কাজ করেন আপনি জানুয়ারির একত্রিশ করেন জানুয়ারির একত্রিশ করেন দেখলো যে তার কাছে এটা মনে হচ্ছে মূল্যটা বেশি এই যে যেরকম চালের এখন সরবরাহ যথেষ্ট আছে উৎপাদন যথেষ্ট আছে সরবরাহ আছে তাহলে কেন চালের দামটা বেশি হচ্ছে তাহলে যেই দোকানে গেল এখন আপনি ধরেন যেই ভোক্তা অধিকার যে অধিদপ্তর আছে তারা তো আপনার ধরেন টার্গেট করে একটা জায়গায় যে অভিযান চালাচ্ছে কিন্তু আমাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে দেশের 